ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഓം സ്ലോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ നാലാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് ഓം സ്ലോ സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എൻസിലേക്ക് അതിൻ്റെ ടെർമിനൽസിലേക്ക് നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഉണ്ടാകും കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഉണ്ടാകും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഇവിടുത്തുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് സഞ്ചരിക്കും സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എതിരെ ആര് സഞ്ചരിക്കും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകും ഈ ഒഴുക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് ഇനി കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആണ് പറയണത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയണത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ടെർമിനൽസിലേക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തു അതായത് നമ്മളൊരു ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് കറണ്ട് ഉണ്ടായത് ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉയർത്താൻ പോകുകയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു വലിയ ബാറ്ററിയാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഒഴുകും അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആരും കൂടും കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും ശരിയാണോ ഈ കണ്ടത്തിൽ ആദ്യമായി നടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ജി എസ് ഓംസ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ടെർമിനൽസിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഒരു നിയമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ആ ലോയെ വിളിക്കണ പേരാണ് ഓംസ് ലോ സോ ഓംസ് ലോ എന്താണ് പറയണത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the terminals of the conductor adhaayad constant temperature ilum mechanical strain ilum endana mechanical strain nu parney kinnal adinde value onnum koodunnilla adilekke tensile force o alleyil compressive force onnum act cheyunnilla adinathu value onnum koodunnilla adinde length um breadth um ellam constant aanu adhaayad constant mechanical strain aanu idana thanu uppadunnathu സോ ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് യാതൊരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ നീളമൊന്നും കൂടുന്നില്ല ഏരിക്കൊരു മാറ്റവുമില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനാന്ന് പറയും ഇനി എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദ കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ സോ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയ കറണ്ട് സോ പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയ കറണ്ട് ശരിയാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡിസൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൺസെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ കോൺസെൻറ്റ് ആണ് ആർ ഈ ആറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം ഇനിയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ ആണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറയണത് മറ്റൊരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ മോ സോ ഓംസിലൂടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു ഐ അല്ലെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറും മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് കോൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓംസ്ലോ ആണെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഐ ആയിരിക്കണം അതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കോൺസെൻറ്റ് വേണം ആ കോൺസെൻറ്റ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ശരിയല്ലേ ഇനി പലപ്പോഴും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു കോൺസെൻറ്റ് ആകുകയില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചും നീളം കൂടുന്നതനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ ഏരിയ മാറുന്നതനുസരിച്ചും ഒക്കെ റെസിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും സോ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനും സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്തിൽ മാറ്റമില്ല ഈരിക്ക് മാറ്റമില്ല അതായത
മറ്റൊന്നാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് ബാക്കി രണ്ടും ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മൾ പഠിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഓം സ്ലോയുടെ ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഓം സ്ലോയുടെ ബേസിക് റിലേഷൻ ആണ് വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ വിയും ഐയും തമ്മിലൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ വൈ ആക്സിൽ ഞാൻ വോൾട്ടേജും എക്സ് ആക്സിൽ ഞാൻ കറണ്ടും എടുത്ത് ഒരു ഗ്രാഫിനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രൊപ്പോഷണലിറ്റി സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്ലോപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റയാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വോൾട്ടേജും ഇവിടുത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് കറണ്ടുമാണ് ശരിയല്ലേ സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് കറണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എന്താണ് ആർ ആണ് ശരിയല്ലേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നിന്നും വി ബൈ ഐ എന്താണ് ആർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് തീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്ലോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും സ്ലോപ്പ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആരും കൂടും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂവും കൂടും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് എ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ബി ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ഏത് ഗ്രാഫിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ ചെറുതാണ് തീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ ചെറുതാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ചെറുതായിരിക്കും സ്ലോപ്പ് ചെറുതാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസും ചെറുതാണ് സോ സ്ലോപ്പ് ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ചെറുതാണ് ഇവിടെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് തീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ വലുതാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ഇനി ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആലോചിച്ച് ചെയ്യണം കാരണം വി ഐ ഗ്രാഫും തരാം അതുപോലെ ഐ വി ഗ്രാഫും തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെയുള്ള ഗ്രാഫ് ഇവിടെ ഐയും ഇവിടെ വിയുമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ തീറ്റ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ലോപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ശരിയല്ലേ വി ബൈ എ എന്താണ് വി ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആർ ആണ് സോ ഈ കേസിൽ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ തീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്ലോപ്പ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആരുടെ വാല്യൂ കുറയും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും സോ വൈ ആക്സിലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ആണുള്ളതെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല വൈ ആക്സിലാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഗ്രാഫിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആലോചിച്ച് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കിനി നോക്കാം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലേ പഠിച്ചാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ നീളം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആര് കൂടും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും സോ റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എ ആണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആരുടെ വാല്യൂ കുറയും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും സോ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലേ പഠിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇക്കാര്യം അതായത് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ട് റിലേഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ട് റിലേഷൻ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാം ആർ വിച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഈ വണ്ണും ടുവും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു റിലേഷൻ എഴുതാൻ കഴിയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാം പ്രൊ
പക്ഷേ ഡയമെൻഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആര് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല സോ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്താണ് ആർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ റോ എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താ നോക്കാം സോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടേംസും നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാം സോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും ആറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓം ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ആണ് സോ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കിട്ടും ഓം മീറ്റർ ഇനി വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി സോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇതുപോലെ നമ്മൾ മുന്നേയും കേട്ടായിരുന്നു വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അതെന്തായിരുന്നു കണ്ടക്ടൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതെന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഓം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കാരണം ഓം മീറ്റർ ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ശരിയാണോ ഇനി കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ് സിഗ്മ സിഗ്മ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ കണ്ടക്ടൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ജി കൊണ്ടാണ് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കണ്ടക്ടൻസും തിരിഞ്ഞു പോയത് വൺ ബൈ ആർ ആണ് കണ്ടക്ടൻസ് അതുപോലെ വൺ ബൈ റോ ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമ്മളിനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ടേമാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ വെക്ടർ ജെ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെക്ടർ ജെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകിപ്പോവുകയാണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലൂടെ എന്ത് മാത്രം കറണ്ട് ആണ് ഒഴുകിപ്പോയത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി സോ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ കറണ്ട് വിച്ച് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെ എന്ത് മാത്രം കറണ്ട് ആണ് ഒഴുകിപ്പോയത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി വെക്ടർ ജെ സോ വെക്ടർ ജെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആകെ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആകെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ സോ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഐ ബൈ എ ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയണത് സോ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്താണ് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പക്ഷേ ഏരിയ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സോ ഏരിയ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഏരിയ അതിൻ്റെ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകും സോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയുടെ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഏരിയ വെക്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വെക്ടറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി സൂചിപ്പിക്കും കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയയ്ക്ക് ഡയറക്ഷനും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും സോ ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ വെക്ടർ ജെ ഇൻ ടു വെക്ടർ എ എന്ന് കിട്ടും സോ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ജയിക്കും എയ്ക്കും ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സ്കെയിലാർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്താണ് ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ജെ ഡോട്ട് വെക്ടർ എ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതുപോലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇനി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ ആണ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇതാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കാര്യം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്തെന്ന് വെക്ടർ ജെയും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഇയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്
നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിലും പഠിച്ചതാണ് രണ്ട് സ്പേസിനിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എ ഇൻറ്റു ആ രണ്ട് സ്പേസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ശരിയല്ലേ വി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു എൽ ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം വിക്ക് പകരം ഇ ഇൻറ്റു എൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണ് ശരിയല്ലേ സോ റോ എൽ ബൈ എ ഇനി എന്തുണ്ട് ഐ നമുക്ക് അതുപോലെ എഴുതാം ഇവിടുത്തെ ഇ എല്ലും ഇ എല്ലും ക്യാൻസലായി പോകും ഇനിയാണെങ്കിൽ ഐ ബൈ എ ഇതെന്താണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ആണ് ശരിയല്ലേ സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി ഇൻ ടു ഇനി ആരുണ്ട് ജെ ഉണ്ട് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെ ഡിക്വേഷൻ എഴുതാം ജെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ റോയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം വൺ ബൈ റോ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി ഇനി വൺ ബൈ റോ എന്താണ് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിഗ്മ ശരിയല്ലേ സോ ജെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റിയും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് ജെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ അതിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും സോ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ ഇതാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെയും ഡയറക്ഷൻ കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ എന്ന് പറയണത് ഇനിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പുതിയ ലെങ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ടു എൽ സോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിട്ട് മാറി ടു എൽ ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെയെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ഡാഷ് ആ ഡാഷ് എത്രയെന്ന് പറയുക ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിച്ചു നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല സോ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആര് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് വോളിയം സോ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ആര് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ശരിയല്ലേ നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് രണ്ടിരട്ടിയായിട്ട് മാറി അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിട്ട് മാറും ഏരിയ എ ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറണം എന്നാൽ മാത്രമേ പഴയ കണക്കുള്ള വോളിയം കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ പഴയ വോളിയം എ ഇൻറ്റു എൽ ആണെങ്കിൽ പുതിയ വോളിയോ എന്തായിരിക്കണം എ ഇൻറ്റു എൽ ആയിരിക്കണം സോ ഇത് ടു എൽ ആണ് ഇൻറ്റു എ ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് പഴയ വോളിയം കിട്ടും സോ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലെങ്ത് രണ്ട് മടങ്ങാണ് ട്വൈസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ എന്തായിട്ട് മാറും എ ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറും ഇനി ലെങ്ത് ത്രീ ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറുന്നെങ്കിൽ ഏരിയ എ ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ പിടിക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണ് ശരിയല്ലേ സോ പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡാഷ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവത്തില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോൾ നീളവും അതുപോലെ ഏരിയയും ഒക്കെ മാറും പക്ഷെ ആര് മാറത്തില്ല റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറത്തില്ല അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എത്രയായിട്ട് മാറി ടു എൽ ആയിട്ട് മാറി ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ എത്രയായിട്ട് മാറി എ ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറി ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് റോ എൽ ബൈ എൻ്റെ വാല്യൂ നേരത്തെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് ഈ ടു മോളി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു റോ
ഇനിയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എല്ലും ഏരിയ എന്ന് പറയണത് എയുമാണ് ഇനിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടി പഴയ വാല്യൂവിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത് കൂട്ടിയത് സോ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ലെങ്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് പെർസെന്റേജ് ലെങ്ത് കൂടെ കൂട്ടി സോ പഴയ ലെങ്ത് എല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ ലെങ്ത് എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പുതിയ ലെങ്ത് എത്രയെന്ന് സോ പുതിയ ലെങ്ത് എൽ ഡാഷ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പഴയ ലെങ്തിൻ്റെ കൂടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു സോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു എൽ ആണ് ശരിയല്ലേ എല്ലിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സോ പഴയ വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ എല്ലിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വാല്യൂ എത്രയാണ് എൽ പ്ലസ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ എൽ എന്ന് കിട്ടും So, 1 plus 0.1L, which is equal to 1.1L എന്ന ആൻസർ കിട്ടും സോ ലെങ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടൈംസ് കൂടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്തായിട്ട് മാറും പുതിയ ഏരിയ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പഴയ ഏരിയയുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടൈംസ് കുറയും അതായത് എ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം R which is equal to Rho L by A ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ഓം ആയിരുന്നു ഇനി പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ അതുപോലെ എഴുതണം എല്ലിന് പകരം പറയണം പുതിയ ലെങ്ത് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ എത്രയാണ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സോ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഇൻ ടു റോ എൽ ബൈ എ എന്ന ആൻസർ വരും സോ റോയൽ ബൈക്ക് പകരം നമുക്ക് ടെൺ എന്ന് കൊടുക്കാം വിച്ച് മീൻസ് വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ ഇൻ ടു ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ഓം എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും സോ പേഴ്സൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ സോ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഹാവ് എ നൈസ് സ്റ്റഡി ബൈ